Good morning. Today is 23rd of April 2018, and we are going to discuss the articles of the Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन-कौन से articles आज हम discuss करने जा रहे हैं. पहला article यहाँ पे judicial crisis के बारे में है. Detail से इस article पे चर्चा करेंगे. नीचे ये article Commonwealth of Nations के बारे में है. Important article है. इसे भी discuss करेंगे. बीच में ये आर्टिकल भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में है तो दोनों आर्टिकल्स को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल कहता है कि रेपिस्ट को मौत की सजा देने से काम नहीं चलेगा इस प्रकार के आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं नया पॉइंट कोई नहीं है इस आर्टिकल में नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को यहां पे ये आर्टिकल हाइब्रिड कॉटन सीड्स के बारे में है इस आर्टिकल में से भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल हर मंडे को पब्लिश होता है द हिंदू ने कौन सी न्यूज को प्रायोरिटी दी कौन से पेज पे इंपॉर्टेंट नहीं होता नीचे ये आर्टिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में है इसे भी हम डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जुडिशियल क्राइसिस से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा पिछले काफी दिनों से हमारी जुडिशरी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है और ये क्राइसिस ये टर्मोइल ये उथल पुथल दो फ्रंट्स पे है एक फ्रंट पे तो जुडिशरी सरकार के साथ लड़ रही है पावर के लिए जुडिशरी का आरोप है कि सरकार जुडिशरी की पावर को हथियाना चाहती है फिलहाल कोलिजियम सिस्टम के पास पावर्स हैं कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजिस की अपॉइंटमेंट के लिए नाम सजेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को और उनकी ही चलेगी एक बार फाइल बेसिक लुटाई जा सकती है लेकिन अंत में अभी प्रोविजन ये है उन्नीस की जजमेंट के बाद कि प्रेसिडेंट को कोलिजियम सिस्टम की रिकमेंडेशंस को मानना होगा और प्रेसिडेंट तो आपको पता है काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से अभी सरकार क्या कर रही है जान बूझ के कोलिजियम सिस्टम्स के द्वारा कुछ नाम्स जो सजेस्ट किए गए हैं उनकी नियुक्ति को लटकाया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल दो तीन महीने पहले इंदु मल्होत्रा और फिलहाल जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके नाम्स को सजेस्ट किया कोलिजियम सिस्टम ने सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए लेकिन अभी तक इनकी फाइल्स को अप्रूवल नहीं मिला है और रिकमेंडेशंस दिए तीन महीने बीत चुके हैं तो ये पहला फ्रंट है एग्जीक्यूटिव के साथ पावर स्ट्रगल चल रहा है देखो दूसरा फ्रंट जुडिशरी में आपस में ही काफी तरह के डिफरेंसेस हैं आपको याद होगा जनवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेज ने अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ दें तो उनके बाद जो चार सीनियर मोस्ट जजेज आते हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की ये अपने आप में बहुत ज्यादा अभूतपूर्व था उन्होंने काफी प्रकार के आरोप लगाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे उनके अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं सेंसिटिव केसेस हैं उन केसेस को अपने हिसाब से कुछ बेंचेस को सौंप रहे हैं और सीनियर जजेस को इग्नोर किया जा रहा है तो ये हमने पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया अभी क्या कंटेस्ट है अभी कंटेस्ट ये है कि सात अपोजिशन पार्टी ने मिलकर एक नोटिस सौंपा राजस्वा के चेयरपर्सन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए पांच प्रकार के आरोप लगाए सात अपोजिशन पार्टीज ने जो नोटिस उन्होंने दिया राजस्वा के चेयरपर्सन को ये चार्जेस देखो इंपॉर्टेंट नहीं है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ ये चार्जेस लगाए गए हैं यूपीएससी किसी एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करती ऐसा नहीं पूछेगी यूपीएससी कि आप बताइए दीपक मिश्रा पे कौन से चार्जेस लगे हैं यूपीएससी इंस्टीट्यूशन पे फोकस करती है कुछ चार्जेस वैसे इस प्रकार से है प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट ब्राइबरी केस में आरोप दीपक मिश्रा पे भी था और एक फॉर्मर जज पे भी था लेकिन दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में एक बेंच ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की इजाजत नहीं दी यानी सरकार को मना कर दिया कि आप इस ब्राइबरी स्कैम में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते इसके बाद जब आरोप इन पर भी था तो दीपक मिश्रा को इस पूरे केस से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए था लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया सीजीआई ने अपने आप को एसर्ट किया कि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है यानी सीजीआई सिर्फ डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस कौन सी बेंच के पास जाएगा आरोपों के अनुसार सीजीआई ने अपने इन पावर्स का दुरुपयोग किया और कुछ केसेस को अपनी मनपसंद बेंचेस के पास भेजा और एक चार्ज एक लैंड के टुकड़े के बारे में भी है इनके पास एक लैंड का टुकड़ा था जिसका अलॉटमेंट नाइनटीन में रद्द कर दिया गया था लेकिन इन्होंने उस लैंड के टुकड़े को सरेंडर किया सिर्फ 2012 में इतने सालों बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे तो इस प्रकार के चार्जेस हैं दीपक मिश्रा पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इंपीचमेंट नोटिस की इंप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले हम इंपीचमेंट के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं अगर देखो हाईकोर्ट के किसी भी जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को इंपीच करना हो तो उसकी प्रोसेस इस प्रकार से होती है लोकसभा में स्पीकर को नोटिस दिया जा सकता है और राज्यसभा है तो चेयरपर्सन को नोटिस दिया जा सकता है लेकिन लोकसभा में वो नोटिस 100 एमपीज के द्वारा साइन होना चाहिए 
अगर राज्यसभा है तो वो नोटिस जो इंपीचमेंट के लिए दिया गया है कम से कम 50 एम का समर्थन प्राप्त होना चाहिए उस नोटिस को उसके बाद अगर लोकसभा है तो स्पीकर अगर राज्यसभा है तो चेयरपर्सन उस नोटिस को एडमिट कर सकते हैं रिजेक्ट भी कर सकते हैं ये सब करेंगे स्पीकर या फिर राज्यसभा है तो चेयरपर्सन एक्सपर्ट से कंसल्टेशन के बाद लेकिन अगर स्पीकर या चेयरपर्सन के द्वारा इंपीचमेंट के नोटिस को स्वीकार किया जाता है तो उसके बाद स्पीकर या चेयरपर्सन तीन मेंबर्स का एक पैनल गठित करेंगे उन तीन मेंबर्स में से एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा सीजीआई से कंसल्टेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस जज को इस पैनल में शामिल किया जाएगा लेकिन इस केस में आरोप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ही हैं, तो शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन नहीं किया जाएगा दूसरा मेंबर किसी हाईकोर्ट का कोई चीफ जस्टिस तीसरा मेंबर लॉ फील्ड से जुड़ा कोई एमिनेंट पर्सन जैसे लॉ यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर हो या फिर कोई बहुत सीनियर एडवोकेट हो तो इस प्रकार के पर्सन को शामिल किया जा सकता है थर्ड पर्सन के तौर पे इस पैनल में अब देखो तीन मेंबर्स का ये पैनल जांच करेगा क्या जो जो आरोप लगे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट उन आरोपों में कितनी सच्चाई है अगर ये तीन मेंबर्स का पैनल आरोपों में सच्चाई पाता है तो उसके बाद दोनों हाउसेज में टू थर्ड मेजोरिटी के साथ अगर इंपीचमेंट मोशन पास हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं उस जज को चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज हो जिसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पास किया गया है टू थर्ड मेजोरिटी के साथ तो ये पूरी प्रोसेस है इंपीचमेंट की अब इंप्लीकेशन जानते हैं देखो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो पोलिटिसाइज हो गई है पोलिटिसाइज होने का मतलब यह है कि जैसे ही सात अपोजिशन पार्टी ने नोटिस दिया राज्यसभा के चेयरपर्सन को उस नोटिस में कंटेंट क्या था उस कंटेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक में रिलीज कर दिया गया लेकिन ये गलत है राज्यसभा में जो नोटिस दिया गया है जब इससे पहले कि राज्यसभा के चेयरपर्सन उस नोटिस को लें उस नोटिस के कंटेंट को पब्लिक में रिलीज नहीं किया जा सकता इसके अलावा ओपोजिशन पार्टी को यह अच्छी तरह से पता है उनके पास नंबर नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंपीच नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी वो इस प्रकार का इंपीचमेंट मोशन लेके आए हैं तो यहां पे कोशिश की जा रही है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रभावित करने की इससे जुडिशरी का जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस पे बहुत गहरा दाग लगेगा और आने वाले कुछ सालों में उस दाग को धोना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कहने का एसेंस है जुडिशरी की रिस्पेक्ट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बुरी तरह से प्रभावित होगी और ऐसा करना गलत है आर्टिकल में एक बात यह भी बोली जाती है कि जुडिशरी में जजेस के बीच के जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस का फायदा उठाया जा रहा है कुछ अपोजिशन पार्टीज के द्वारा और उन डिफरेंसेस का फायदा उठा के एक पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश की जा रही है हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को शिकायतें हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकिन जे चैलमेश्वर जो सेकेंड नंबर अभी फिलहाल सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यह भी कहा कि इंपीचमेंट सोल्यूशन नहीं है जुडिशरी में दूसरे तरह के रिफॉर्म्स आने चाहिए लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाना इंपीचमेंट नोटिस देना ये एक सॉल्यूशन नहीं है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसे पूरे विवाद का तो यही होता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं मिल बैठ के उन डिफरेंसेस को सुलझा लें लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेन जो विवाद है वो केसेस की अलॉटमेंट को लेकर है जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ जजेस ये आरोप लगाते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मनमानी ढंग से कुछ बेंचेस को इंपॉर्टेंट केसेस एलोकेट करते हैं उनके हिसाब से सीनियर मोस्ट जजेस के साथ कंसल्टेशन के बाद केसेस को एलोकेट करना चाहिए लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह मानना है कि कानून के हिसाब से और संविधान के हिसाब से मैं ही मास्टर ऑफ द रोस्टर हूं सिर्फ मैं ही डिसाइड करूंगा कि कौन सा केस कौन सी बेंच के पास जाएगा आर्टिकल में एक बात यह बोली जाती है कि देखो कोलिजियम सिस्टम में भी तो कंसल्टेशन की जाती है सीनियर मोस्ट जजेस के साथ तो इस प्रकार का सिस्टम एक फॉर्मुलेट किया जा सकता है कि केसेस को कौन सी बेंच को दिया जाए इस पूरे मामले में भी कुछ ना कुछ कंसल्टेशन हो क्योंकि देखो जुडिशरी के बीच अगर आपस में डिफरेंसेस हैं तो जुडिशरी कमजोर होगी और जितना ज्यादा जुडिशरी कमजोर होगी सरकार उतनी ही कोशिश करेगी जुडिशरी को दबाने की जुडिशरी की पावर्स हथियाने की और कुछ पोलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी कोशिश की जाएगी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रभावित करने की जैसा अभी हो रहा है पूरे जो विवाद है जुडिशरी के बीच जो डिफरेंसेस हैं उनको एक पॉलिटिकल कलर पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जा रही है कुछ अपोजिशन पार्टीज के द्वारा और सबसे लास्ट में एक बात यह बोली जाती है कि राज्यसभा के चेयरपर्सन वेंकैया नायडू को यह डिसाइड करना होगा काफी सोच समझ के 
कि इंपीचमेंट नोटिस जो आया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ क्या उसको एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए मतलब तीन मेंबर्स का एक पैनल गठित किया जाए या नहीं किया जाए उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनकी जांच के लिए इंपीचमेंट नोटिस जो आया है उसकी जांच के लिए क्योंकि देखो अगर उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं इंपीचमेंट नोटिस में उनकी जांच की जाती है तीन मेंबर्स के पैनल के द्वारा तो उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होगी लेकिन अगर तीन मेंबर्स का पैनल नहीं गठित किया जाता है तो यह भी आरोप लग सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो आरोप लगे थे वो काफी सीरियस थे लेकिन राज्यसभा के चेयरपर्सन ने उस नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ लगे आरोपों की ठीक से जांच नहीं हुई तो इसलिए दो चीजों के बीच एक बैलेंस स्टैब्लिश करना होगा एक तरफ इंडिपेंडेंस है दूसरी तरफ अकाउंटेबिलिटी है यह पूरा आर्टिकल था जुडिशियल क्राइसिस के बारे में चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा पहले कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ देखो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पुराना नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था और इसे इस्टाब्लिश किया गया था 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उस समय आपको याद होगा नाइनटीन में ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो कॉलोनीज थी वो देश आज़ाद होना स्टार्ट हो गए थे तो ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गया था तो उस समय ब्रिटेन को ऐसे लगा कि देखो पुराने समय में तो हमारी इतनी प्रतिष्ठा थी अब तो हमारे अंडर जो भी कॉलोनीज थी वो सारी आज़ाद हो गई क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाए कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हम होंगे और इनडायरेक्टली हमारी प्रतिष्ठा को मेंटेन करके रखा जा सकेगा और जो ब्रिटिश एम्पायर से नए आज़ाद हुए कंट्री थे फॉर एग्जाम्पल इंडिया इन सब देशों ने भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में शामिल होने की घोषणा कर दी क्योंकि हमारे जैसे देशों को ये लगता था कि ब्रिटेन के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ब्रिटेन के साथ अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो कुछ ना कुछ ब्रिटेन से सीखने को ही मिलेगा तो इस प्रकार से कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनी 1949 में और देखो एक बात प्रीलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर यू पूछती है क्या सिर्फ वही देश शामिल हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहे हो तो ऐसा नहीं है दो देश मोजाम्बिक और रवांडा ये देश ऐसे हैं जो कभी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज नहीं थे लेकिन फिर भी पार्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के एक इंपॉर्टेंट बात कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के जो मेंबर कंट्रीज हैं एक दूसरे की एम्बेसी को और एक दूसरे के एम्बेसडर को हाई कमीशन बोलते हैं और हाई कमिश्नर बोलते हैं एम्बेसी के नाम से नहीं पुकारा जाता हाई कमीशन के नाम से पुकारा जाता है अब मुद्दे की बात करते हैं अभी क्या कंटेस्ट है अभी कंटेस्ट यह है कि लंदन में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग आयोजित हुई और काफी लिहाज से यह मीटिंग इंपॉर्टेंट थी एक तो देखो ब्रिटेन ने इसे स्टैब्लिश किया था 1949 में जैसा हमने डिस्कस किया लेकिन 32 सालों बाद ब्रिटेन में यह मीटिंग आयोजित हुई कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यह हेड है इस एंटिटी की लेकिन पिछले कुछ सालों में रेगुलर रूप से क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी हैं खराब हेल्थ के चलते लेकिन क्वीन ने भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया देखो एक प्रकार से कोशिश की गई कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले कुछ सालों से ठंडे बस्ते में है कुछ क्वेश्चंस भी उठाए जा रहे हैं क्या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आज के समय में रेलिवेंट है या नहीं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर से रिवाइव किया जाए ये एक कोशिश की गई है लंदन में जो ये समिट ऑर्गेनाइज हुआ एक्चुअल में हुआ क्या है ब्रिटेन आपको पता है यूरोपियन यूनियन से अब अलग हो रहा है तो ब्रिटेन को यह लगता है कि यूरोपियन यूनियन से हटके जो दूसरे देश हैं उनसे किसी ना किसी प्रकार से दोस्ती बढ़ाई जाए उनके साथ जो कॉपरेशन है रिलेशन हैं उनको और ज्यादा मजबूत किया जाए तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ब्रिटेन को दूसरे देशों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए ब्रिटेन इस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से अपना लीडरशिप रोल दिखाना चाहता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना दमखम दिखाना चाहता है और इंडिया के लिहाज से भी यह ऑर्गेनाइजेशन काफी महत्वपूर्ण है देखो इस ऑर्गेनाइजेशन में चाइना नहीं है जिन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना होता है इंडिया भी होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का जो लीडरशिप रोल है वो चाइना की लीडरशिप के तले दब जाता है तो इंडिया के पास भी एक मौका है इस ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से अपना लीडरशिप रोल दिखाया जाए यानी अपनी प्रतिष्ठा को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और ज्यादा इंप्रूव किया जाए इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशली गए इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए पिछले साल प्रिंस चार्ल्स भारत के प्रधानमंत्री को न्योता भी देने आए थे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए देखो ये इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया इग्नोर कर रहा था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर कुछ डेटा भी दिया हुआ है 
जैसे 2011 में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था उसके बाद 2013 में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई श्रीलंका में श्रीलंका के साथ हमारे उस समय बायोलिट्रल डिफ्रेंसिस थे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस मीटिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था दो में उस समय प्रधानमंत्री मोदी ही थे उन्होंने भी माल्टा में इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया था लेकिन अब इस मीटिंग को अटेंड किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उम्मीद यह की जा रही थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को एक बड़ा रोल दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेशंस थी इस मीटिंग से वो एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस ही रह गई लेकिन प्रैक्टिकली कुछ अच्छा निकल के नहीं आया इस मीटिंग से जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ ने यह डिक्लेयर किया कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के अगले हेड होंगे प्रिंस चार्ल्स जो कि क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं लेकिन ये गलत है क्योंकि देखो अब समय बदल चुका है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जो लीडरशिप है वो अब रोटेट होनी चाहिए इस प्रकार की मांगे की जा रही थी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर कंट्रीज के द्वारा लेकिन इस मांग को इग्नोर किया गया और क्वीन एलिजाबेथ ने ये डिक्लेयर किया कि प्रिंस चार्ल्स ही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के अगले हेड होंगे और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई इस मीटिंग में जैसे ब्लू चार्टर ओशियन गवर्नेंस या फिर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर कंट्रीज के बीच कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा ताकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जा सके लेकिन ये सिर्फ बातें ही रह गई कोई रोड मैप नहीं दिया गया कैसे इन सब बातों को इंप्लीमेंट किया जाएगा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने विंडरस कॉन्ट्रावर्सी के बारे में माफी भी मांगी इस कॉन्ट्रावर्सी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं देखो नाइनटीन में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ उसके बाद कैरेबियन कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल जमेका जैसे देशों से बहुत सारे लोग गए ब्रिटेन में काम करने के लिए खास करके वो लोग एक्स सर्विसमैन जिन्होंने कभी ब्रिटेन की आर्मी में सर्व किया था अब ब्रिटेन का जो होम डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री है ब्रिटेन की वो इस प्रकार के ऑर्डर लेके आ रहा है कि 1940s में कैरेबियन कंट्रीज से जो लोग आए थे उनको फिर से डिपोर्ट किया जाए कैरेबियन कंट्रीज में तो काफी बड़ी ये कॉन्ट्रावर्सी क्रिएट हो गई इतने सालों तक जब ब्रिटेन में लेबर की आवश्यकता थी तो, तो ब्रिटेन ने उस प्रकार की लेबर को यूज किया लेकिन आज ब्रिटेन यह बात कर रहा है कि उन लोगों को वापस भेजा जाए कैरेबियन कंट्रीज में और इंडिया और ब्रिटेन के बीच भी किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हो पाया इमिग्रेशन से संबंधित देखो ब्रिटेन यह तो चाहता है काफी अच्छा ट्रेड हो इंडिया और ब्रिटेन के बीच लेकिन सर्विसेज को लेकर ब्रिटेन चुप है हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हमारे बहुत से आईटी पर्सनल और सर्विस सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं वो ब्रिटेन जाना चाहते हैं काम करने के लिए लेकिन ब्रिटेन ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया हुआ है लास्ट में कंक्लूजन में एक बात ये बोली जाती है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है अच्छा प्लेटफॉर्म है डेवलपमेंट एड के लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए लेकिन ये तभी सफल होगा अगर इगेलीटेरियन अप्रोच फॉलो की जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बात जो हमने पहले डिस्कस की कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की जो लीडरशिप है वो हमेशा ब्रिटेन के पास नहीं रहनी चाहिए वो रोटेट होनी चाहिए और इमिग्रेशन के बारे में भी विभिन्न कंट्रीज अपना अपना स्टैंड खास करके इशारा ब्रिटेन की तरफ है अपना अपना स्टैंड सॉफ्ट बनाए ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं आपस में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके और कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके तो यह पूरा आर्टिकल था कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल हाइब्रिड कॉटन के बारे में है जीएस पेपर थ्री के इन टॉपिक्स में ये आर्टिकल कवर होगा पहले हम कुछ बेसिक्स जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रॉप्स क्या होता है देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रॉप्स में डिफरेंट सीड्स की आपस में क्रॉस पोलिनेशन की जाती है एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कोई कहे कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर तैयार करना है तो आप बोल सकते हो कि उस क्रिकेट प्लेयर में जिसको आप बेस्ट बनाना चाहते हो उसमें महेंद्र सिंह धोनी जैसी विकेट कीपिंग होनी चाहिए सचिन तेंदुलकर जैसी बैटिंग होनी चाहिए जहीर खान जैसी बोलिंग होनी चाहिए तो वो क्रिकेट प्लेयर बेस्ट होगा उसी प्रकार से डिफरेंट सीड्स की क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी को ले लिया जाए और जो सीड तैयार किया जाए उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इंडिया में 1970s में हाइब्रिड कॉटन तैयार किया गया और इस हाइब्रिड कॉटन से काफी सारे फायदे भी हुए प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कॉटन के क्रॉप की प्रोडक्शन भी बढ़ गई मतलब काफी सारा फायदा हुआ हाइब्रिड कॉटन से लेकिन हाइब्रिड कॉटन के सीड्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी काफी एक्सपेंसिव थे हाइब्रिड कॉटन के सीड्स फिर 2002 में बीटी कॉटन आता है कॉस्ट हाइब्रिड कॉटन के सीड्स की एकदम से घट जाती है किसान वाइड स्केल पे बीटी कॉटन को उगाते हैं बीटी कॉटन आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन ही है देखो 2002 के बाद शुरुआती सालों में तो प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ती
कि कॉटन में बीटी कॉटन की सहायता से किसान फसलें तो उगा रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी प्रुड़, बढ़ने के बजाय कम हो रही है और पेस्ट का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गया है कॉटन की क्रॉप पे जैसे स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर दिख रही है पिंक कलर का जो ये इंसेक्ट है कॉटन की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और बीटी कॉटन इस अटैक को रोक पाने में सफल नहीं हो पा रहा है यानी जो इम्यूनिटी है बीटी कॉटन की पेस्ट अटैक के अगेंस्ट वो इम्यूनिटी कम हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है देखो वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी बीटी कॉटन की जो इम्यूनिटी है वो कम हो रही है बीटी कॉटन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है और पेस्ट का अटैक हो रहा है बीटी कॉटन पे या और बीटी कॉटन कुछ भी नहीं कर पा रहा है लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जैसे राइटर कुछ रीजन्स इस प्रकार से बताते हैं दो में जब बीटी कॉटन आया तो उस समय सरकार ने एक कमेटी गठित की जी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये कमेटी किसी कंपनी को हाइब्रिड क्रॉप्स के लिए अनुमति देती थी यानी अगर कोई सीड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नई तरह का हाइब्रिड कॉटन सीड्स लाना चाहती है मार्केट में तो यह कमेटी अनुमति देगी देखो इस कमेटी ने रूल्स को बहुत ज्यादा लिबरल बना दिया एक के आसपास सीड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कॉटन हाइब्रिड सीड्स को मार्केट में उतारा लेकिन वो सीड्स अच्छी क्वालिटी के नहीं थे कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कुछ हाइब्रिड कॉटन सीड्स को जो किसी एक स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन के लिए बने थे उनको दूसरे क्लाइमेट जोन्स में इस्तेमाल किया गया मैं आपको एग्जांपल देता हूं देखो कुछ हाइब्रिड कॉटन सीड्स ऐसे होते हैं जिनको उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है अच्छे इरिगेशन की आवश्यकता होती है अगर उन हाइब्रिड कॉटन सीड्स को आप उस जगह पर उगाओगे जहां पर पानी नहीं है अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो वो हाइब्रिड कॉटन सीड्स वहां पर इफेक्टिव नहीं होंगे लेकिन किसानों के द्वारा ऐसा किया गया इसीलिए हाइब्रिड कॉटन सीड्स की प्रोडक्टिविटी भी कम हुई है पेस्ट का और इंसेक्ट्स का अटैक भी ज्यादा होने लगा है तो लास्ट में राइटर के द्वारा एक बात यह बोली जाती है कि हाइब्रिड कॉटन सीड्स के बजाय ओपन पोलिनेशन कॉपन सीड्स का इस्तेमाल किया जाए वो सीड्स जिसमें किसी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है आर्टिकल के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था 1970 से पहले इस प्रकार के सीड्स का इस्तेमाल किया जाता था तो राइटर यही कहते हैं ओपन पोलिनेशन सीड्स को फिर से इस्तेमाल किया जाए ताकि कॉटन के क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए और आजकल जो इंसेक्ट्स का और पेस्ट का अटैक बहुत ज्यादा होने लगा है कॉटन की क्रॉप पर इस प्रकार के अटैक्स को रोका जाए तो यह पूरा आर्टिकल था कॉटन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में चलते हैं आगे अगला आर्टिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में है जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा कुछ दिनों पहले फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई काफी तरह का डेटा था इस रिपोर्ट में हमारे देश में फिलहाल फॉरेस्ट कवर कितना है कितना फॉरेस्ट कवर घटा है कितना बड़ा है कौन से स्टेट्स में राइटर के द्वारा एक बात यह बोली जाती है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है वो फॉरेस्ट की नई डेफिनेशन के हिसाब से दिया गया है यानी फॉरेस्ट एरियाज को कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसे चेंज कर दिया गया है अब प्राइवेट प्लांटेशन फॉर एग्जांपल टीक पोपलर अगर किसी ने इस प्रकार की प्लांटेशन उगाई है टीक के पेड़ उगाए हैं या फिर पोपलर के पेड़ उगाए हैं पैसा कमाने के लिए तो ये सब भी अब फॉरेस्ट की श्रेणी में आता है इसको लेके शिकायत है राइटर को राइटर कहते हैं कि देखो जो प्राइवेट प्लांटेशन है टीक की और पॉपुलर की ये तो पैसा कमाने के लिए है इस प्लांटेशन को बेच दिया जाएगा उसके बाद ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट नहीं रहेंगे और देखो नेचुरल फॉरेस्ट में तो बहुत सारी चीजें होती हैं बायोडाइवर्सिटी होती है वाइल्ड एनिमल्स होते हैं क्या इस प्रकार की प्राइवेट प्लांटेशन में आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो ये जो प्राइवेट प्लांटेशन है किसी भी लिहाज से नेचुरल फॉरेस्ट नहीं हो सकते इसीलिए ये गलत डेफिनेशन है फॉरेस्ट एरियाज को कैलकुलेट करने की और हमारे जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी है उनको इस बात का अच्छी तरीके से पता है लेकिन रेवेन्यू कमाने के लिए इस प्रकार की डेफिनेशन का यूज किया गया है फॉरेस्ट कवर को काउंट करने में राइटर एक चीज ये कहते हैं अगर देखो हमारे देश में आपको फॉरेस्ट कवर इंक्रीज करना है तो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है ऑलरेडी सात बिलियन डॉलर का एफोरेस्टेशन कंपनसेटरी फंड सात बिलियन डॉलर का अनयूज है लेकिन सरकार उसे यूज नहीं कर रही है तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा अच्छी चीज यह होगी कि काफी जनरेशन से जो फॉरेस्ट डवेलर्स हैं यानी वो लोग जो जनरेशन से फॉरेस्ट में रह रहे हैं और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं उनको ये फंड्स दिया जाए उनको इंपावर बनाया जाए उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर की जाए फॉरेस्ट कंजर्वेशन में अगर सरकार ऐसा करती है 
तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन किया जा सकता है हमारे देश में और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज किया जा सकता है अदरवाइज ये तो धोखा देने वाली बात है कि जो प्राइवेट प्लांटेशन है टीक और पॉपुलर ये भी फॉरेस्ट कवर में शामिल होंगे ये तो सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि हमारे देश में फिलहाल इतना फॉरेस्ट कवर है जबकि फॉरेस्ट कवर हमारे देश में इतना नहीं है आप प्राइवेट प्लांटेशन को शामिल कर रहे हो फॉरेस्ट कवर में तो ये पूरा आर्टिकल था फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में ये थी हमारी आज की डिस्कशन शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने डिस्कस किया जुडिशियल क्राइसिस से संबंधित जो आर्टिकल था उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में तीसरे नंबर पे हमने हाइब्रिड कॉटन सीड्स के बारे में डिस्कस किया और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन